La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha girado visita este martes a Ceuta, donde ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha realizado el diagnóstico de su cartera sobre la situación sanitaria en la ciudad autónoma. Dolores Montserrat ha anunciado el diseño de un plan estratégico a cuatro años vista, pensado para planificar las necesidades de infraestructura y de personal que requiere la población y que pondrá en marcha a principios de septiembre u octubre. Sin embargo, la ministra no ha sabido precisar cuántas plazas hacen falta para atender la demanda asistencial real en Ceuta. Justamente el gobierno de España lo que ha hecho es la OPE más grande de la historia de España, Um, pero que hemos llegado de acuerdo con todos los sindicatos. O sea, no hemos hecho una OPE sin consultar a nadie, sino justamente hemos hecho una OPE pactada y acordada con todos los sindicatos. Y por tanto, conociendo perfectamente las necesidades que cada comunidad autónoma tiene y en este caso las necesidades que tiene el IGESA en Ceuta y Melilla. Por tanto, las previsiones para la OPE están basadas en las necesidades reales que hay en cada uno de las comunidades autónomas y en este caso que hay en Ceuta y Melilla. Lo que sí ha indicado la ministra es que del año 2012 al 2016 la plantilla del hospital universitario ha crecido en 65 efectivos y para 2017 el incremento es de 21, 14 en el hospital y 7 en atención primaria. Montserrat ha señalado cuáles son algunos de los incentivos que ha ideado su cartera para la fidelización de los profesionales que prestan servicio en la sanidad pública local y la captación de nuevos efectivos. También estamos estudiando la posibilidad de um, igualar, homogeneizar el coste de las guardias e igualarlos por tanto a, a servicios de salud como puede ser el de Andalucía de nuestros profesionales aquí en, en, en Ceuta. Creemos que es de justicia que la retribución de nuestros profesionales pueda asemejarse a otras comunidades y, como sabes, presidente, estamos trabajando para poderlo um, conseguir. Luego también queremos reforzar la formación y, por tanto, que el presupuesto del 2018 estamos trabajando que tenga una mayor partida de formación para nuestros um, profesionales. El plan estratégico esbozado por la titular de Sanidad incluye la obra de reforma y ampliación del Centro de Salud del Tarajal, que recogen los 89 millones de euros de los presupuestos generales del Estado con los que cuenta Ingesa para 2017. También que tenemos previsto en este presupuesto del 2017, así como con los siguientes presupuestos, una partida de 6 millones de euros para el Centro de Salud del Tarajal, donde sí que podemos decir que a principios de año empezaremos las obras del Tarajal y por tanto el compromiso del Gobierno de España y de este Ministerio con el Centro de Salud del Tarajal, que también ha pasado sus más y sus menos y por tanto queremos terminar de una vez por todas el Tarajal donde lo haremos en un periodo de 30 meses. Luego también reformaremos el edificio de las mutuas con el objetivo de trasladar en el primer semestre del 2019 el servicio de urgencias de atención primaria y el servicio del 061 y también además para este año 2017 tenemos previsto un presupuesto de 2 millones 100 mil euros en inversiones que sobre todo los destinaremos en el hospital universitario que hoy hemos visitado en las obras de impermeabilización, en la colocación de paneles solares y sobre todo en actuaciones destinadas a camas en, en la UCI, mobiliario diverso, equipo de psiquiatría, reparaciones de material sanitario y entre tantísimas cosas. Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha valorado el compromiso del Gobierno de la Nación con Ceuta, algo que se refleja en los presupuestos, abogando por mantener la dependencia territorial en el ámbito sanitario con Madrid. He podido comprobar que la ministra conoce bien los problemas de Ceuta y de nuestra sanidad en particular. Y también quiero hacer un paréntesis, ministra, para decir hoy también, es una reiteración, que creo que esas peculiaridades requieren de un músculo también notable y de una capacidad de respuesta adecuada al rango y a la entidad de las dificultades. Y por tanto quiero decir hoy aquí nuevamente que las competencias en materia de sanidad están bien donde están, están bien en la Administración General del Estado. La ministra ha destacado también el compromiso del Gobierno de Rajoy con las víctimas de la violencia de género, con la culminación del Pacto de Estado en la lucha contra esta lacra. Ha avanzado el proyecto piloto de atención sociosanitaria que coordinarán Inserso e Ingesa, entre otras iniciativas en el ámbito de los servicios sociales y la igualdad, que competen a la ciudad autónoma y cuya gestión ha alabado.